Network News is brought to you in association with Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwas today. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി പുനർജനി യോഗ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്നാർ ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ ചർച്ച പരാജയം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് സർക്കാർ കർഷകർ സമരം തുടരും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന് ഒന്നര കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടി ആശ്വാസകരമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ഇല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പിറകുവശത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് രോഗികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന ജനകീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പോലും ഇല്ലാതാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയെ നഗ്നമായി ലംഘിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായി നരേന്ദ്രമോദി മാറിയെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ് സതീഷ് അന്നം തരുന്നവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പിലാത്രയിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ദേശീയപാത പെരുമ്പാലത്തിന്റെ തകർന്ന കൈവരികൾ നന്നാക്കി തുടങ്ങി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോറി ഇടിച്ച് തകർത്ത കൈവരികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായിരുന്നു കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ദേശീയപാത കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് മുതൽ കോത്തായിമുക്ക് വരെ ദേശീയപാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മരണഭയത്തോടെ ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ദൂരം കുറഞ്ഞ പാതയായ പയ്യന്നൂർ പുളിങ്ങോം ഭാഗമണ്ഡലം റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പെരളം പള്ളിക്കുളത്തെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആറ് കോടിയുടെ പദ്ധതി ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ ദുരിതം പേറി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന് ഒന്നര കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടി ആശ്വാസകരമാണെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും പറയുന്നു ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമാണ് പുതിയങ്ങാടി രണ്ടായിരത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പുതിയങ്ങാടി മേഖലയിൽ ജോലിക്കെത്തുന്നു മത്സ്യവള്ളങ്ങൾ കരക്കെടുപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയില്ല മിക്കപ്പോഴും മത്സ്യവള്ളങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഹാർബർ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല നിലവിൽ ചൂട്ടാട് മഞ്ചപ്രദേശത്താണ് വള്ളങ്ങൾ കരക്കെടുപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ മാടായി പഞ്ചായത്താണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ചൂട്ടാട് മഞ്ച കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചൂട്ടാട് മഞ്ച നവീകരണത്തിന് ഒന്നര കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മളെ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ നമ്മളെ തന്നെ നല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അത് സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഹാർബറിൻ്റെ ഒരു നടപടി സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നമ്മളെ അഭിപ്രായം പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആറു കോടിയുടെ പദ്ധതി 
वर्षते बजट के स्टेट हाउसिंग बोर्डि आवास रेंटल हाउसिंग पद्धति उड़ा अंगीकार लगभग मूं नीलिक कटिड़ी ओर नय्यर स्क्वय फीट विस्तृति मुपत्ट रूम डोरमेटरी बेडकूं मेडिकल को लेडीस हॉस्टल समीपत कर्मी नीव आलपु त्रृशूर मेडिकल को प्रस्तुत पद्धति उड़ी प्रवृति ई पद्धति मूा मेडिकल को कूर् गवर्म मेडिकल को निर्माण प्रवृति पूर्ति परहार गवर्म मेडिकल को रोगिकारे प्रयोजन अन्द्यदार्ड्यम प्रकट डी वै एफ पिलात्री ईक्यदार्ड्य सदस् संघ संस्थान प्रसडेंट एस सतीश उद्घाटन नियम पार्लमेंटरी कमिटे निशब्दरा नरेंद्र मोदी सरकार जनद्रोह नियम अद्घाटन प्रसंग अन्क्यदार्ड्यम प्रख्यापी ब्लोक कमिटी प्लाक्यदार्ड्य सदस्य संघ उदाटन प्रश्न भरणाधिकार जनाधिपत मर्याद व्यक्त नरेंद्र मोदी सरकार संस्थान गवर्मेंट जनकीय का संस्थान अधिकार पधिये नग्न लंघिकार नरेंद्र मोदी अद्हमेंट चुण बालकृष्ण अध्यक्ष वह संस्थान वाइस प्रसडेंट एम विजय ए वि मणिप्रसाद एम वि शीम के वि सोष वि रमेश कूर् गवर्म मेडिकल को मालिन्द संस्क मालिन् प्लानी मेडिकल को पशत प्लास्टिक आशुपत्र मालिन्द रोग प्रदेशवास वाली दुरी सृष्टि प्लास्टिक मालिन् भवशिष्ट आशुपत्र मालिन् मेडिकल को चेर प्रदेश कह 
ദിവസേന കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലേതുൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെയും അടുത്ത ജില്ലകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയും ആയിരങ്ങളെത്തുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും സുരക്ഷയും പാലിക്കാതെ മാലിന്യങ്ങൾ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷപ്പുക ശ്വസിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ നിരവധി പദ്ധതികളും നൂതന ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയായും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തോളം ജീവനക്കാരും ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളും ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളും എത്തുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരും പ്രദേശവാസികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ആധുരാലയം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അപകടകരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധവും ഉയരുന്നുണ്ട് ദേശീയപാതയിലെ പെരുമ്പാപ്പാലത്തിന്റെ തകർന്ന കൈവരികൾ നന്നാക്കി തുടങ്ങി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോറി ഇടിച്ചു തകർത്ത കൈവരികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ പാലത്തിന് മുകളിലേക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ കൈവരി തകർന്നത് അറിയാതെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഡ്രൈവർമാർ പരാതി ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് ഓരോ തവണയും പെരുമ്പപ്പാലത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ശരിയാകുമെന്ന മറുപടിയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിരുന്നത് ദേശീയപാത വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ കൈവരി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അധികൃതർക്ക് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കേന്ദ്ര ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് ദേശീയപാത വിട്ടുകൊടുത്തതിനാൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അധികൃതർ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങളുമായി വാർത്തകൾ വരികയും ഒടുവിൽ അഗ്നിരക്ഷാസേന കൈവരി തകർന്ന പാലത്തിന്റെ ഭാഗം രക്ഷാകവചം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതായി ഒടുവിൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ടെൻഡർ നൽകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ കൈവരികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി തുടങ്ങി പാലത്തിന് മുകളിലെ ടാറിംഗ് മുഴുവനായും ഇളകിയതും ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ടാറിംഗ് ഇളകിയതോടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മിക്ക സമയങ്ങളിലും നീണ്ട ബ്ലോക്കുകളും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ടാറിംഗ് ജോലി നടക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ദേശീയപാത വിഭാഗം കനിയേണ്ടി വരും കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ദേശീയപാത കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്നു മുതൽ കോത്തായിമുക്ക് വരെ ദേശീയപാത വിണ്ടുകീറിയതും കുഴികൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർ ഇവിടങ്ങളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവമാകുമ്പോഴും റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പരിഹാരം കാണാത്ത അധികൃതർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നുണ്ട് ദേശീയപാത വികസനം വരുന്നതുവരെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള കുഴികൾ സഹിക്കണമെന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഹനയാത്രക്കാരുടെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാകും കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്നു മുതൽ കോത്തായിമുക്ക് വരെയുള്ള ദേശീയപാതയിൽ കുഴികൾ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മിക്കയിടങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ പാളിയാണ് പൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ഇത് വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടു തന്നെ പലരും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി വന്നാൽ നടുവിന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് പഴയ കുഴികൾ നികത്തിയ ഭാഗം ചെറിയ തോതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ അതും അപകടം വരുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഭാഗത്തുടനീളം സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ പാത വിണ്ടുകീറിയിരിക്കുന്നതും ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് റോഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചു വേണം വണ്ടിയോടിക്കാൻ എന്നതാണ് അധികൃതരുടെ ചിന്തയെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ദേശീയപാതയിലെത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വാഹനമോടിക്കുന്നവർ പറയാറ് എന്നാൽ ഇന്നത് തിരിച്ചായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ദൂരം കുറഞ്ഞ പാതയായ പയ്യന്നൂർ പുളിങ്ങോം ബാഗമണ്ഡലം റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുളിങ്ങോത്ത് നിന്നും കർണാടക
പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി കളിപ്പറമ്പ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയാണിത് കർണാടക വനമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പാതയ്ക്ക് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കർണാടക സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതാണ് നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കാൻ കാരണമായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേന്ദ്ര റോഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുപുഴ മുതൽ പുളിങ്ങോം വരെയുള്ള റോഡും തേജസ്വിനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കർണാടകയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിർത്തിയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കൂറ്റൻ പാലവും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ദൂരം എൺപത് കിലോമീറ്ററിലേറെ കുറയും പുളിങ്ങോത്ത് നിന്നുമുള്ള റോഡ് കർണാടക വനത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന മൺ റോഡ് നിലവിലുണ്ട് ഇത് പൂർണമായും കർണാടക വനംവകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് തേജസ്വിനി പുഴയുടെ പുളിങ്ങോ ഭാഗത്ത് പാലം നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ പാത നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം കർണാടകയുമായി കേരള സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വനത്തിലൂടെയുള്ള റോഡിന് കർണാടക അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അനുകൂല നടപടിയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇനി പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകൂ ഇതിന് വിദൂര സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതോടെ ഏഴിമല പയ്യന്നൂർ പുളിങ്ങോ ഭാഗമണ്ഡലം അന്തർ സംസ്ഥാന പാത വെറും സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പെരളം പള്ളിക്കുളത്തെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് പള്ളിക്കുളത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൽ സാംസ്കാരിക നിലയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം മീറ്റിംഗ് ഹാൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴിലുകളായ പായ നിർമ്മാണം മുളകൊണ്ടുള്ള കുട്ടമെടയൽ തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശീലനവും മറ്റ് തദ്ദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുക കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പള്ളിക്കുളത്തെ സി കുമാരനാണ് കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിന്റെ സൌന്ദര്യവൽക്കരണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആറുകൾ പോലെ സുന്ദരമായി ആറിടങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സൌന്ദര്യവൽക്കരണം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എൻ സി സി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂൾ സൌന്ദര്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് സ്കൂളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താണ് ആറുകൾ പോലെ സുന്ദരമായി ആറിടങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പൂന്തോട്ടം ഔഷധത്തോട്ടം ശലഭോദ്യാനം ശില്പോദ്യാനം മുളങ്കാട് എന്നിവ ഒരുക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ മുൻ അധ്യാപകനും ശില്പിയുമായ ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നത് സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ ഗംഗോത്രി എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കിയ ഉദ്യാനത്തിലെ ഗംഗോത്രിയിലെ മീൻ സദാ വെള്ളം ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതിയും നദിയും നാശോന്മുഖമാവുകയാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവബോധം ഉണർത്തുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ശില്പം ഒരുക്കിയതെന്ന് ശില്പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നു നമ്മുടെ നദികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മലകളും ഒക്കെ നാശോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങളിൽ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ നദികളൊക്കെ വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നദിയെ അവലംബിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുപാട് ജീവി വർഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ജലം പറ്റിയാൽ മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗംഗോത്രയിലെ മീൻ സദാ ജലം ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മീനിൻ്റെ ശില്പം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു താമരക്കുളം താമരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുളം ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഇതൊക്കെയാണ് കോർത്തിനാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും പൂന്തോട്ടം ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സമതലത്തിൽ പച്ചപ്പുല്ല് വിരിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി വിനോദ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഔപചാരികമായ സമർപ്പണം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ശ്രീ സി കൃഷ്ണൻ അവറുകൾ നിർവഹിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അജിത ടി വി എൻ സി സി ഓഫീസർ വിനോദ് മാസ്റ്റർ എന്നിവരും സഹായത്തിന് 
ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതിയെന്നും പൊതുജനാഭിപ്രായമുണ്ട് കിടത്തി ചികിത്സ എന്നത് എത്രയോ കാലമായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും ഇതുവരെയായും ഇത് പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കിടക്കകൾ വെറുതെ കിടക്കുകയും ഫാൻ ആർക്കോ വേണ്ടി കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ദിവസേനയുള്ള കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് പലരും പത്തുമണിയാകാതെ ഇവിടെ ജോലിക്കെത്താറില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട് ഒരു എച്ച് ഐ പോസ്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കരിവെള്ളൂരിൽ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം എച്ച് ഐയുടെ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുതന്നെ കിടക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു എന്നും അണിയറയിൽ സംസാരമുണ്ട് ഏതായാലും ദേശീയപാതയിൽ ചെറുവത്തൂരിനും പയ്യന്നൂരിനുമിടയിലെ ഏക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആതുരാലയം ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പറയാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ സി ഐ ടി യു ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി കരിനിയമങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുക ലേബർ കോഡുകൾ പിൻവലിക്കുക കാർഷിക നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാഥ നടത്തിയത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചാൽ പത്ത് പേർക്ക് പത്ത് പേർക്ക് ബസ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിൽക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടാക്കിയോ ഇവിടെ തങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തമാണ് സി പി എം പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തിയത് ജാഥ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം വി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എ റഹ്മാൻ ജാഥാ ലീഡർ ടി കെ രാജൻ ഉപ ലീഡർ വി വി പ്രസന്നകുമാരി കാറ്റാടി കുമാരൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ വി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വായനയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ലൈവ് ലൈബ്രറിയുമായി കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുസ്തക വണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി തമ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനയാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് വായനയുടെ കുറവുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം വർത്തമാന കാലത്തെ ബന്ധങ്ങൾ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം കലുഷമായ വാർത്ത പലയിടത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടവരുന്നത് മറ്റെന്തായാലും മർത്തനാവതെ കാര്യം എന്ന കവിവചനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ പുസ്തകങ്ങളുമായി കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രദേശത്തെ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ചാണ് പുസ്തക വണ്ടി എത്തിച്ചേരുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി തമ്പാൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമുക്ക് തുരത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മുമ്പെത്തെ പോലെ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ ചെല്ലുവാനും നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറിനെ പാഠം കേൾക്കുവാനും ഉള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക പി ബാലാമണി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രീത ടീച്ചർ ഗോപിക കെ ശ്രീന ഇ വാമനൻ ടി കെ സനൽ മധു വിപിൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് പിൻവലിച്ചു വാഹനങ്ങളിലെ കൂളിംഗ് ഫിലിം കർട്ടൺ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നിർത്തിവെച്ചത് ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടേതാണ് ഉത്തരവ് പകരം പൊതുവിൽ റോഡ് വാഹന ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശം ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീൻ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന ഉണ്ടാവില്ലെന്നും വാഹന ഗ്ലാസുകളിലെ സ്റ്റിക്കറുകൾക്കും കർട്ടനുകൾക്കും എതിരെ നടപടി തുടരും വാഹന ഉടമകൾ നിയമം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത കമ്മീഷണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാഹനങ്ങളിൽ കൂളിംഗ് പേപ്പറുകളും കർട്ടനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നിരോധിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഞായറാഴ്ച മുതലാണ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചിരുന്നത് പ്രതിദിനം ആയിരത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കിയത് നിയമവിവാദമായതോടെയാണ് പരിശോധന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് റോഡ് സുരക്ഷാ മാസം എന്ന പ്രത്യേക പേരിൽ പരിശോധനകൾക്കും പ്രചാരണങ്ങൾക്കും തുടക്കമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം സി പി ഐ എം മാവിലാക്കടപ്പുറം പന്ത്രണ്ടിൽ നോർത്ത് ബ്രാഞ്ചിന്റെയും എ കെ ജി സ്മാരക ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച എൽ ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ബ്ലോക്ക്
ഓരോ പത്രസമ്മേളനവും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വർഗീയത എന്ന് പറയും അതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വർഗീയത നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം ആ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കാണുമ്പോൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ ജനം തെറ്റു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദികളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ കണ്ടുപോയവരാണ് ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല എൽ ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾക്കും ഉള്ള സ്വീകരണവും പൊതുയോഗവും പന്ത്രണ്ടിൽ വെളുത്തപ്പോയ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പരിസരത്ത് എം വി അപ്പുനഗറിൽ നടന്നു കെ മധുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്വീകരണ യോഗം സോഫിയ മലപ്പുറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം വലിയ പറമ്പ് നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സി നാരായണൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ജെ സജിത്ത് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ അനിൽകുമാർ വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച എൽ ഡി എഫ് മെമ്പർമാർ സി പി ഐ എം വലിയപറമ്പ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വി വി ഉത്തമൻ പി പി അശോകൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പൊതുയോഗം ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം മാർച്ച് മാസത്തോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം നടത്തിയിരുന്നു ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു മാസം കൂടി കുറവാണ് അതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ കെ കെ ജോയി ഷാന്റി കലാധരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ദാമോദരൻ കെ പി നസീറ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ബി ബാബുരാജ് ധനകാര്യ വിശകലനം നടത്തി പതിനാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് കരട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിന് ഒന്നര കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടി ആശ്വാസകരമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ഇല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പിറകുവശത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രി മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് രോഗികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന ജനകീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പോലും ഇല്ലാതാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയെ നഗ്നമായി ലംഘിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായി നരേന്ദ്രമോദി മാറിയെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ് സതീഷ് അന്നം തരുന്നവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പിലാത്രയിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ദേശീയപാത പെരുമ്പാലത്തിന്റെ തകർന്ന കൈവരികൾ നന്നാക്കി തുടങ്ങി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോറി ഇടിച്ച് തകർത്ത കൈവരികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായിരുന്നു കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ദേശീയപാത കരിവള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് മുതൽ കോത്തായിമുക്ക് വരെ ദേശീയപാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മരണഭയത്തോടെ ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ദൂരം കുറഞ്ഞ പാതയായ പയ്യന്നൂർ പുളിങ്ങോം ഭാഗമണ്ഡലം റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പെരളം പള്ളിക്കുളത്തെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആറ് കോടിയുടെ പദ്ധതി നമസ്കാരം